हेलो स्टूडेंट्स वेलकाम टू आवार चैनल आज के देखो डिएक्स चिलार चिलारे बेपारे डिएक्स चिलार बोलते कि बुझी जेनारे चिलार मान हे से डिवाइसटा जे डिवाइसटार द्वारा रेफ्रिजारे के भेपारे कन्भार्ट करी एवं जल के बाद सेकेंडारि रेफ्रिजारे मान ब्राइन सल्यूशन ग्लैकल के ठंडा कर एजिओ जे जैगा के हमें ठंडा करते हैं जो स्पेसटा के से स्पेस पाठाई तो चिलार जेनारे दोधर है फ्लाडेड चिलार और डिएक्स चिलार फ्लाडेड चिलार नहीं पर आर एक भिडियो आपलोड करब एवं डिएक्स चिलारे बेपारे आज के भिडियोते इसो आप बुझी तो ये देखते फार्ष्ट अफ अलि बोझ जो डिएक्स चिलारे पार्टस की कि आज डिएक्स चिलार मान कि डायरेक्ट एक्सपानशन टाइप चिलार डायरेक्ट एक्सपानशन टाइप चिलार कैन एर नाम दे रही है कारण एर मध्य रेफ्रिजारे जतटुकु दरकार तुकु रेफ्रिजारेट एक टीबे आसें एवं अकॉर्डिंग टू द नीड अब द स्पेस ठीक है तो घटना कि है हमारे डिएक्स चिलारे जो पार्टस रही है से पार्टसर मध्य सब चे प्रथम रही है हमारे एंड कावर एंड कावर एंड कावर मान कि दुटो तुम्हारा देखते बला है एंड कावर क्यों एटे एंड कावर बला है कारण चिलारे जो भेतर जो पोर्शन रही है माजखान जो पोर्शन रही है से पोर्शन के जे कावर कर रेखे एक्चुअलि जी कि चिलारे मध्य क्य आज टीब्स रही है से टीब्स मध्य दिए नर्माली रेफ्रिजारे फ्लो फ्लो कर टीब्सर बहरे फ्लो कर व्टार ब्राइन सल्यूशन सेकेंडारि रेफ्रिजार तो य टीब सेक्शन के कावर आप करार्जन एखे हमारे दोटो एंड कावर रही है ओके एबारे एंड कावर क्ज कि एंड कावर क्या हे ए ठीक प्लेस प्लेसिंग रखा एवं ये कावर कर रखा तो जो दुटो एंड कावर देखते एक एंड कावर मध्य रेफ्रिजारेट लाइन कर रही है ये रेफ्रिजारेट लाइन गो रही है रेफ्रिजारेट लाइन डायरेक्ट भरे टीबर संगे गए कानेक्ट हो जा एक हे रेफ्रिजारेट इनर लाइन जेटार मध्य दिए रेफ्रिजारेट ढुक और एक हे रेफ्रिजारेट आउटर लाइन मैं जान दिए रेफ्रिजारेट बेरोबे रेफ्रिजारेट बैरिए कोथा दिए चले जाए सकसन लाइनर संगे आर कम्प्रेसारे फिर चले जाए कम्प्रेसारे बैक कर पोर्शन टाइम की देखते पोर्शन देखते ये खाली स्पेस ये क्रस कर रही है यूलो खाली स्पेस ओपेन स्पेस सेलर भर स्पेसा एगुलो हमारे टीव ठीक है तो ये खाली स्पेसे क्या थक खाली स्पेसे आईदार व्टार थे सेकेंडारि रेफ्रिजारेट थक टीबर मध्य क्या थको हमारे रेफ्रिजारेट थक ठीक है कि ना प्राइमरि रेफ्रिजारेट बा नर्माल जो व्टार यूज करी तो नर्माल रेफ्रिजारेट थक तो एन कि जेनारे जख हमारे रेफ्रिजारेट एर मध्य दिए ढोके टीबर मध्य दिए ढोके से कन्डेंसार के ढुक कि स्टेटे ढुक लिकुईड स्टेटे ढुक ठीक है कि ना तो लिकुईड स्टेटे ढुकले जी कि लो प्रेसार और लो टेम्पारेचार हो तो लो प्रेसार लो टेम्पारेचार हो कर से हिट ट्रांसफार कैपासिटी तरह बाढ़े तो एवं जो व्टार एखे देखते व्टार इन जो लेखा रही है एखान के नर्माल व्टार आस प्रथम आस थार्टी डिग्री सेंटिग्रेड अवस्था तो ये जलटा जेटा ढुक रेफ्रिजारे जो ढुक लिकुईड रेफ्रिजार से तरह मोटामुटी फोर डिग्री सेंटिग्रेड तरह टेम्पारेचार थे व्टार जो ढुक से नर्माल टेम्पारेचर सपोज थार्टी डिग्री सेंटिग्रेड थे तो एक ह्यूज टेम्पारेचर डिफारेंस हार कारण एक हिट ट्रांसफार है कार कार मध्य है व्टार और हमारे रेफ्रिजारेटर मध्य रेफ्रिजारेट क्यी कर व्टार के लैटें हिटा ने ठीक है लैटें हिट ने रेफ्रिजारेटर लैटें हिट बा व्टारे से सेंसिबल हिट तो व्टार कि है आस्ते आस्ते ठंडा होते थक रेफ्रिजारेटर भेतरे जो लिकुईड रेफ्रिजारेट फ्लो कर लिकुईड रेफ्रिजारेट भेपार फर्म होते थको भेपार फर्म हुए सकसन लाइन दिए कम्प्रेसारे बैक कर ठीक है एवं हमारे व्टार जार थे हिटटा रेफ्रिजारेट हिटट नहीं जाए व्टार ठंडा हो जाए ये व्टार ठंडा हो जावर पर एखान दिए व्टार आउट मैं जलटा बैरिए जा जलटा बैरिए कथाए जा एजिओ जा एजिओ सेक्शन कुलिंग कयल आखने गए आर जलटा ढुक हावा से ठंडाटा नहीं स्पेस के ठंडा कर ठीक है तो ये हे व्टार आउट तर टेम्पारेचार कत थे सेभेन डिग्री सेंटिग्रेड तो ये जलटाई आर बैक कर गरम हुए बैक कर तक टेम्पारेचार हो जाए टुएल्व डिग्री सेंटिग्रेड तो जेनारे टे व्टार आर हिट नहीं हावार हिट नहीं आर बैक कर तक तर टेम्पारेचार थे टुएल्व डिग्री सेंटिग्रेड और हमारे रेफ्रिजारेटर टेम्पारेचार तो फोर डिग्री सेंटिग्रेड बा फोर पॉइंट फोर डिग्री सेंटिग्रेड थे तो यही हे टेम्पारेचार डिफारेंसर जो कथाटा बोल एखे देखते तुम्हारे लाइनगुलो एखे दिए बोझाना यो एगुलो के बला है बैफेल प्लेट 
এই ব্যাফেল প্লেট কেন লাগানো হয়েছে ব্যাফেল প্লেট লাগানো হয়েছে দুটি কারণের জন্য ফার্স্ট কারণ হচ্ছে এ কি করবে টিউবগুলোকে একটা স্ট্রেন্থ স্ট্রেনদেন করবে স্ট্রেনদেন করবে কেন কারণ এই যে টিউবগুলো এখানে লাগানো রয়েছে ও নর্মালি যদি এন্ড কাভারের সঙ্গে লাগানো থাকি টিউবগুলো এরকমভাবে স্ল্যাকিং হয়ে যায় স্ল্যাকিং মানে কি এভাবে তারা ঝুলে যায় ঠিক আছে যদি আমি ব্যাফেল প্লেটটা লাগাই সে তাকে শক্ত করে দাঁড়াতে সাহায্য করবে টিউবটা এভাবে ঝুলবে না টিউবটা এভাবে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ঠিক আছে এটা একটা কারণ যদি আমার ব্যাফেল প্লেট না থাকতো তাহলে যদি আমার টিউবটা এভাবে ঝুলে যেত তাহলে কি হতো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে টিউব শিট লাগানো লেখা রয়েছে এই টিউব শিটের মধ্যে এখানে লুজ হয়ে যেত এই টিউব শিটগুলোর মধ্যে লুজ হয়ে যেত লুজ হয়ে গেলে কি হতো আমার এখানে রেফ্রিজারেট লিক করতো বা ওয়াটার লিকেজ হতো ঠিক আছে তো তার জন্য আমার ব্যাফেল প্লেটটা দেওয়া হয়েছে যাতে সিস্টেম চলতে চললে তো ভাইব্রেশন হবেই সেই ভাইব্রেশনে যাতে আমার এই টিউবটা যাতে স্ল্যাগিং না করে বা যাতে না নড়ে এবং যাতে আমার টিউব সিট থেকে সেটা যাতে আলগা না হয়ে যায় লুজ না হয়ে যায় এবং যাতে আমার রেফ্রিজারেন্ট বা ওয়াটার যাতে লিকেজ না করে তার জন্য ব্যাফেল প্লেটটা দেওয়া রয়েছে যে ভাইব্রেশনটাকে সে অ্যাবজর্ব করতে পারবে এবং সে সহ্য করতে পারবে এবং সে তার নর্মাল পজিশানে স্ট্রেটলি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে ঠিক আছে টিউবগুলো দ্বিতীয় কারণ কি যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যদি আমি এই ব্যাফেল প্লেট না দিতাম আমার যে চিলার রয়েছে চিলারের যে টিউব রয়েছে যার মধ্যে রেফ্রিজারেন্ট যাচ্ছে সেই রেফ্রিজারেন্টের টিউবের কন্ট্যাক্টে কন্টিনিউয়াসলি ওয়াটার সাপ্লাই মানে ওয়াটারটা থাকতে লাগবে যদি আমি ব্যাফেল প্লেট না দিতাম তাহলে কি হতো তাহলে আমার যে ওয়াটারটা এখান দিয়ে ঢুকছে সেই ওয়াটারটা ডাইরেক্টলি এদিক দিয়ে গিয়ে এদিক দিয়ে বেরিয়ে যেত তাহলে আমার যে টিউবগুলো রয়েছে নিচের যে টিউবগুলো রয়েছে তার মধ্যে এসে ওয়াটারের কোনো কন্ট্যাক্টই হতো না এই ব্যাফেল প্লেট না থাকলে সেই কোনো বাধাই পেত না সেই ওয়াটারটা নর্মাল এসে কোনো অপোজিশন না না পেলে সে কি করবে সে ডাইরেক্টলি এদিক দিয়ে ওয়াটার আউট হয়ে যাবে কেন কারণ আমার এই যে ওয়াটারটা ইন হচ্ছে সেই ওয়াটারটা পাম্পের দ্বারা ইন হচ্ছে সে খুব প্রেশার দিয়ে ওয়াটারকে পাঠাচ্ছে তো যে ওয়াটারটা এখানে আসছে সেই ওয়াটারটা সেই প্রেশার নিয়েই বেরোনোর চেষ্টা করবে তো সেদিকে সে খালি রাস্তা হবে সেদিকে বেরিয়ে যাবে তো এই ব্যাফেল প্লেট থাকার কারণে কি হচ্ছে যখন এই ওয়াটারটা এখানে দিয়ে ঢুকলো ঢুকে তোমার এই এদিক দিয়ে যেতে চাইলো তখন সে আর যেতে পারলো না কেন কারণ এখানে বাধা রয়েছে তখন সে কি হলো তখন সে নিচের দিকে নামলো নিচের দিকে নামার পরে সে তখন এই টিউবের কন্ট্যাক্টেও এলো আসার পর সে এদিক দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করলো কিন্তু এদিকেও আমার ব্যাফেল প্লেট লাগানো আছে তাই তাকে ওপর দিকে উঠতে হলো ঠিক আছে ওপর দিকে ওঠার পরে সে আবার বেরোনোর চেষ্টা করলো কিন্তু এখানে আবার ব্যাফেল প্লেট তার রাস্তা আটকে দিল সে তারপর আবার নিচের দিকে নামলো নিচের দিকে নেমে তারপরে সে যখন নেক্সট টাইম সে বেরিয়ে গেল ঠিক আছে কিনা তো এই সিস্টেমটা কি হলো ওয়াটারটা পুরোপুরি টিউবের কন্ট্যাক্টে এলো সব টিউবগুলো যেগুলো ছিল সব টিউবগুলো কন্ট্যাক্টে এলো ঠিক আছে এবং হিট ট্রান্সফার আমার ভালো হলো ওকে তো এইটা ছিল জেনারেলি যে আমার ডিএক্স চিলারের মধ্যে কি কি পার্টস থাকে আর নেক্সট আমি দেখব ডিএক্স চিলারের কি কি কন্ট্রোলার রয়েছে কি কি ডিএক্স চিলারের মধ্যে কি কি কন্ট্রোল করছে ঠিক আছে তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট যেটা রয়েছে এটা আমার ডিএক্স চিলারটা একে বোঝানো হয়েছে এখানে একটা ভেন্ট লেখা রয়েছে এবং একটা ড্রেন লেখা রয়েছে এই ভেন্ট মানে কি ভেন্ট মানে হচ্ছে গিয়ে আমার যখন চিলারটা ফাঁকা থাকবে এর সেলটা সেলটা যখন ফাঁকা থাকবে ফাঁকা ফাঁকা মানে কি তার মধ্যে এয়ার রয়েছে তো যখন ওয়াটারটা ঢুকবে সেই এয়ারটাকে তো পেলুতে হবে তো এয়ারটা থেকে গেলে তো আমার ভলিউমটা তোমার সেই এয়ারটা নিয়ে নিচ্ছে ওয়াটার তো সেই ভলিউমটা নিতে পারবে না এই রাস্তাটা বন্ধ থাকলে তো ভেন্ট কি করবে ভেন্টের কাজ হচ্ছে কি আমি এখানে একটা ভালভ থাকবে সেই ভালভটাকে ওপেন করে দিলে যখন ওয়াটার এখান দিয়ে ইন হবে চিলারের মধ্যে তখন কি হবে আমার যে এয়ারটা এর মধ্যে ছিল সেই এয়ারটা এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে তাহলে আমার চিলারের মধ্যে ওয়াটার পুরো স্পেসটা পেয়ে গেল ঠিক আছে কিনা এবং ড্রেন লাইন কেন দেওয়া রয়েছে ড্রেন লাইন হচ্ছে দেখো আমি অনেক সময় অনেক চিলার এরকম থাকে যেগুলো আমি পরিষ্কার করতে পারবো না ভিতরে তো তার জন্য এই ড্রেন লাইনটা দেওয়া রয়েছে এই জলটা যেটা নোংরা যদি জল হয়ে যায় বা জলটা যদি যে জলটা আমি সোর্সের থেকে আছি সেটা যদি নোংরা থাকে সেই নোংরা জলটা কন্টিনিউয়াস এখানে সাপ্লাই হতে থাকলে আমার ডিএক্স চিলারের সেলের মধ্যে রাস্টিং করতে পারে কোরোশান হতে পারে বা বিভিন্ন অ্যালগি জন্মাতে পারে শ্যাওলা জন্মাতে পারে তার কারণে আমাকে এই ড্রেন লাইনটা দেওয়া রয়েছে যাতে আমি জলটাকে বার করতে পারি রাইট নেক্সট হচ্ছে কি তো এই জলটা যাতে পরিষ্কার আসে সেটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তার জন্য ওয়াটার ইন যে রাস্তাটা রয়েছে এই রাস্তাটার মধ্যে আমাকে স্ট্রেনার লাগাতে হবে ভালো স্ট্রেনার লাগাতে হবে যে স্ট্রে
তো এখানে তুমি দেখো ওয়াটার লাইনের ওয়াটার ইন যে কথাটা লেখা রয়েছে এই লাইনটার মধ্যে এই পাইপ লাইনটার মধ্যে এখানে যে কন্ট্রোলারগুলো আছে তার কি নাম প্রথমটা হচ্ছে ডায়াল থার্মোমিটার বা নর্মাল থার্মোমিটার যে থার্মোমিটার কি করবে আমার ওয়াটার টেম্পারেচারটা মাপতে পারবে ঠিক আছে যে আমার এই ওয়াটারটা যেটা ইন করছে সেই টেম্পারেচারটা কত তার কারণ আমার একটা স্পেসিফিক একটা টেম্পারেচার চাই এখানে হিট ট্রান্সফার হওয়ার জন্য যদি ওয়াটারে যদি ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় আর জলের যদি টেম্পারেচার সেম ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে যায় তাহলে হিট ট্রান্সফার হবে না ঠিক না তার জন্য বলছে যে ওয়াটারের টেম্পারেচারটা এখানে কে মাপবে ডায়াল থার্মোমিটার মাপবে নেক্সট আসছে কি অপারেটিং থার্মোস্টেট এই অপারেটিং থার্মোস্টেট মানে কি অপারেটিং থার্মোস্টেট মানে হচ্ছে অপারেটিং থার্মোস্টেট কি করে এই জলের টেম্পারেচারটাকে মাপে যে ওয়াটারটা ঢুকছে সেই জলের টেম্পারেচারটাকে মাপে সেই জলের টেম্পারেচার যদি কমে যায় সাপোজ টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে গেছে বা জলের টেম্পারেচার যদি স্পেসিফিক যেটা আমি চাইছি সেই জলের টেম্পারেচার যদি না থাকে সে তখন কম্প্রেসারকে খবর দেয় কম্প্রেসারকে খবর দিয়ে তার স্পিডকে ভ্যারিয়েশন করে এই অপারেটিং থার্মোস্টার স্পিড ভ্যারিয়েশন করে ইন দ্য সেন্স দেখো আমার চিলারের মধ্যে যে জলটা রয়েছে সেই জলটা আসবে এবং আমার সেই জলটা ঠান্ডা হয়ে আমার কোথায় যাবে তোমার এই জিউতে যাবে বা স্পেসে যাবে যে স্পেসটাকে আমি ঠান্ডা করতে চাইছি তো সেই স্পেসটা এবার হিট লোড যদি কমে যায় তাহলে আমার হিট লোড কমে গেলে এত হিট ট্রান্সফার আমার এখানে হবে না ঠিক কিনা তার জন্য আমার যে জলটা আসছে সেই জলটার টেম্পারেচার বেশি কমে গেলে চলবে না তো তার জন্য এই অপারেটিং থার্মোস্টেট কি করবে সেই টেম্পারেচারটাকে সেন্স করবে এবং কম্প্রেসারকে খবর দেবে যদি টেম্পারেচার এখানে কম থাকে তাহলে থার্মোস্টেট অপারেটিং থার্মোস্টেট কম্প্রেসারের স্পিডটাকে কমিয়ে দেবে ঠিক আছে কিনা আবার টেম্পারেচার যখন বাড়বে তখন অপারেটিং থার্মোস্টেট কি করবে তার কম্প্রেসারের স্পিডকে বাড়িয়ে দেবে ঠিক আছে তো এই অপারেটিং থার্মোস্টেটের কাজ হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ওয়াটার টেম্পারেচার ওয়াটার ইনলেট টেম্পারেচার সে কম্প্রেসারকে স্পিড ভেরিয়েশন করা নেক্সট হচ্ছে প্রেসার গেজ প্রেসার গেজ কি করবে আমার এখানে ওয়াটারের যে প্রেসারটা যে প্রেসারে আসছে সেটা মাপবে এবার ওয়াটারটা এখানে ঢোকার পরে সে হিট ট্রান্সফার হওয়ার পর ওয়াটারটা ঠান্ডা হলো ওয়াটারটা ঠান্ডা হওয়ার পরে সে এবার এই দিক দিয়ে বেরোবে ওয়াটার আউট হবে যে ঠান্ডা জলটা যাবে আমার স্পেসে ঠিক আছে তো এখানে যাওয়ার সময় এখানে তার প্রেশার কত আছে সেটা মাপার জন্য একটা গেজ আছে এবং তার টেম্পারেচার সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রয়েছে কিনা তার সেটা মাপার জন্য একটা ডায়াল থার্মোমিটার রয়েছে ঠিক আছে এখানে দেখো একটা জিনিস অ্যান্টিফ্রিজ থার্মোস্টেট অ্যান্টিফ্রিজ থার্মোস্টেট মানে কি অ্যান্টিফ্রিজ থার্মোস্টেট মানে হচ্ছে আমার জলটা এর মধ্যে চিলারের মধ্যে যখন ঢুকলো এবং লিকুইড রেফ্রিজারেন্টের সঙ্গে যখন তার যখন তার হিট ট্রান্সফার হলো তখন কি হবে তখন এই জলটা কি হয় ঠান্ডা হতে থাকে ঠান্ডা হতে 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 সেটা যদি ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে চলে আসে ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে চলে এলে কি হবে ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে চলে এলে জলের একটা ধর্ম হচ্ছে গিয়ে সে অন্যান্য মেটেরিয়াল কন্ট্রাক্ট করে যত ঠান্ডা হয় কিন্তু জল এক্সপ্যান্ড করে ঠিক আছে কিনা তো জল এক্সপ্যান্ড করে এক্সপ্যান্ড করলে এই ভলিউম যেই চিলারের যে ভলিউমটা রয়েছে সেই ভলিউমটা তো ফিক্সড আছে তাহলে তার মধ্যে যদি এক্সপ্যান্ড করে তাহলে আমার চিলারের মধ্যে ক্র্যাক চলে আসতে পারে তাই যদি ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যায় তখন এই অ্যান্টিফ্রিজ থার্মোস্টেট কী করে কম্প্রেসারকে অফ করে দেয় ঠিক আছে কিনা এবং আমার সময় দেয় এই জলটাকে গরম হওয়ার জন্য ঠিক আছে আর এখানে হিট ট্রান্সফার তখন থেমে যায় ওকে তো এই অ্যান্টিফ্রিজ থার্মোস্টেটের কাজ হচ্ছে আমার ওয়াটারের টেম্পারেচারটাকে মাপা যদি ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যায় ওয়াটার তখন অ্যান্টিফ্রিজ থার্মোস্টেট কম্প্রেসারকে কী করবে মানে বন্ধ করবে যাতে আমার এইখানে চিলারের ওপর কোনো এফেক্ট না হয় তার জন্য এর নাম রাখা আছে অ্যান্টিফ্রিজ থার্মোস্টেট ওকে তো এটা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা আমার টিএক্সভি রয়েছে টিএক্সভি ভালভ টিএক্সভি ভালভ কী করবে নর্মালি তোমার সরি এখানে এটা এটা হবে লিকুইড ইন এটা ভেপার তো এখানে কি হবে নর্মালি যেটা লিকুইডটা যেটা আসছে সেই লিকুইডটা তোমার তো ভেপার হবে সেই ভেপারটা এবার মাপবে কি আমার টিএক্সবি মাপবে টিএক্সবি তার টিএক্সবি কী করবে টিএক্সবি সাকশান টেম্পারেচারটাকে মেপে সে এবার সেই অনুযায়ী হিট লোড অনুযায়ী সে সেন্স করবে এবং আমার রেফ্রিজারেন্টকে তার মধ্যে ঢুকতে সাহায্য করবে কতটা যদি হিট লোড বেশি হয় তাহলে বেশি রেফ্রিজারেন্ট ঢুকবে যদি হিট লোড কম হয় তাহলে কম রেফ্রিজারেন্ট ঢুকবে ঠিক আছে তো এই ছিল মোটামুটি আমার চিলারের ডিএক্স চিলার নিয়ে তোমাদেরকে বলা এবং এখানে এর স্পেসিফিকেশান দেওয়া রয়েছে যেমন ডিএক্স চিলার রেঞ্জ কত হয় ওয়ান টু থাউজেন্ড টন ডায়ামিটার কত থাকে এর সিক্স ইঞ্চ টু সিক্সটি ইঞ্চ আউট মানে ওডি ওডি মানে হচ্ছে আউটার ডায়ামিটার লেন্থ কত হয় থ্রি ফিট টু টোয়েন্টি ফিট পর্যন্ত এর লেন্থ হয় 
ट्यूब डाय मान भरे ट्यूबा रही है तरह डायमिटार कत है तरह डायमिटार हाफ इंच टू थ्री बै फोर इंच आउटसाइड डायमिटार है और इटा इंटरनलि ग्रुप थे ट्यूबा जो थे से इंटरनलि ग्रुप थे मैंने कि यह खाज काटा थे क्यों खाज काटा थे जाते एर मध्य जो रेफ्रिजारेट ढुक से रेफ्रिजार जो बड़िए ना जाए खूब ताड़ाड़ी जाते बड़िए ना जाए जाते अनेक एर मध्य थकते परे लिकुईड रेफ्रिजारेट लिकुईड रेफ्रिजारेट बेसिक्षण थकले ऊपर जो व्टार रही है से व्टारे संगे बेसिक्षण कन्टैक्टे आसेंट हिट ट्रांसफार रेट और भलोभ और बसी है ठीक है से ही कारण इंटरनल ग्रुविंग देवा थे तो यही डिएक्स टीलर नहीं आज के तुम्हारे संगे डिसकस कर लम तुम्हारे जो को प्रब्लेम था तुम्हारा अवश्य कमेंट सेक्शने बोलो एवं डिसकस करब और जदि भिडियो भलो लेगे थे तेल लाइक कर शेयर करमेंट कर सबसक्राइब अवश्य कर थैंक यू